か明確なコンセプトっていうのは特に、えっと、いつも決めてはないんですけど私の場合は色を結構大切にしてて、えっと、なんかこう元気をもらえるようなこう色の重なり方だったり色の流れだったりとかを大事にしながらこう書いていくっていう感じですね。特に最初からこうこういうものを書こうっていうのは決めないでうんとこう色を重ねていきながらこう、まあ、そこからこうあのだんだん形ができていくっていうその自然な流れを大事にしながらこうなんかこう意識と無意識の間をこうちょっと行ったり来たりしながら書くみたいなことをずっと続けてるっていう感じです。二十歳ぐらいの時にじゃちょっと絵をちゃんと描いてみようかなってこう思った時になんかいろいろ試してみてでこうなんか偶然というかこう絵の具を手で掴んでこうパッて画面に広げてみたらそれがすごいこう自分にしっくりきたというか色と自分とこの,あのキャンバスがなんかこう一体。ととなっっっててちゃんとつながったっていう感覚があってであこれが多分やりたいことなのかなっていう感じでそこからちょっと突き詰めていこうかなって結構その瞬間に思ってで、まあ、それを結構つ続けてるっていう感じですね。最初は段ボールに書き始めて。手に入りやすいっていうのとなんかその気負わないで書き出せるっていう気軽さとかその触った時の感,感触とかがすごい好きで書いてたんですけど絵を残していきたいとかなんかこう作品としてもうちょっとこう成立させていくにはって考えた時にやっぱりキャンバスを書き始めて最初やっぱり触るのが結構好きでなんかこう。感触として気に入ったものにこうちょっと作品に取り入れてみたいというのがあってでこう木であったりとかあとこうたまにこう羊毛を使ってみたりとかその感触で自分に合ったものっていうのをこうちょっとたまにこう間に挟みながらこうまあ絵は絵としてこう描いていくっていう感じです。頭でこう考えて何を描こうってなってしまうともうすぐに煮詰まってしまうので。なんかその触った感覚から得るインスピレーションだったりとか脳を通さないでこの手からこう直接っていう感覚から始めるのが自分に合ってるのかなと思います。あの基本あまり考えずにやってる感じであのなんかこうビビッとくる方向に行ってたら行きながらこうなんか全体を。最後の方でこうえいってまとめていくっていう感じです。そうですね。多分いろんなモチーフを書いていく中で、なんかこうその私が好きなそのカラフルな色だったりとか、ちょっとこうふわっとしたモチーフだったりとかをこう強調するのにちょうどいいというか、なんかこうそれを象徴できる。なんかそれを一緒にこう引っ張ってってくれる存在みたいな,なんかそういうキャラクターが一人こうパンっていうとこう絵がこうち,ちゃんと成り立つかなっていうのがあって常にその女の子を描こうってあの決めてるわけではないんですけどなんか描いてる中でやっぱりぼんやりあここにこういう子がいたらなんかいいかなっていうのはなんかいつも出てきます。私とこのあのキャラクターの関係性はよく聞かれるんですけどなんかそのその時その時によって違うかなと思うんですけどでもやっぱり自分のどっかこう,こう一部を切り取って育てたような感覚はあるのかなっていう感じはします。直接的な願望が含まれてるっていうよりはなんか自分からちょっとはみ出した種が勝手に育ってっていう感じがあります、ね。これサイズが200号なんですけど日本でこのサイズの作品を描ける機会ってあんまりなかったので大きい作品作るのをいつもワクワクするのでなんか描いてて楽しかったなっていうことがぼんやり今思い出したんですけど
なんかこの頃結構あのトンネルモチーフが結構この時自分の中で流行ってて画面の中で周りのこのふわふわとした色が飛び交ってるなんか勢いがこうあるイメージの中にその女の子がふわっとこう現れたら面白いんじゃないかなっていうのを考えてたんだと思います。両極端のモチーフを入れたくなるっていうか、全体がファンシーになってくると、その死のイメージに近いものを入れてみたりとか、ふわふわとしたものが多くなってくると、じゃあちょっとトゲを入れてみようかなとか、正反対のものが同居してる世界観っていうのは、どっちかに偏らないくって、両方が共存してる感じっていうのが常にあるかもしれないです。その中にちょっとこう驚々しいところを入れちゃうのもちょっと違うかなと思って、割とコミカルな感じで。ちょっと落書きっぽくあえて書くことが多いです、ね。あの白いドクロの部分とかはオイルパステル。ここの作品では使ってないんですけど、多少鉛筆でドローイングちょっと入れたりもします。絵を描く前から結構海外には興味があって。なんか初めて、えっと、一人で飛行機に乗ったのが中1の時で,でインドネシアで当時父親が働いてたのでそこに遊びに行ったんですけど千葉のなん,かなんてことないところで普通にこう暮らしてたところから急にポンって一人でこうなんか全く違う世界にこう飛び行ったっていう経験が結構強くて今自分が持ってるこの世界だけじゃない。場所がいっぱいあるんだっていう。なんかそれをもっとなんか体感してみたいなっていうのはずっとあったので。それでなんか行く機会はずっとこう考えてたんですけど、でそこからまあ絵を描き始めて。でそしたらこう海外の美術館とかももっと見てみたいとか。こう海外の歴史に触れてみたいとか、なんかそういうのも重なって。オランダのギャラリーとあの制作を一緒にやり始め。させていただき始めたのをきっかけにちょっと本格的にヨーロッパに行ってみようかなって思った感じですすごい決心していくっていうよりはあなんか良さそうって聞いたから行ってみようかなっていつも思ってそしたらなんかいつの間にか結構行っちゃったなっていうことが多くてですねで、あのそうするとやっぱりそこからこうなんかじゃあこれやってみようよっていう話いただいたりとかなんか結構割とその時その時に任せてっていう感じです。結構ありますね。とかその実際の色だけじゃなくて、その例えば夏の光とか冬の暗い光だったりとか、そのオランダではどういう風が吹いてるのかとかによってそのなんかこう光のちらつき方の違いだったりとか。なんかこ,うここの人たちはこういうものを大事にしてるんだなっていう感覚とか特別これっていうよりなんかこう日常的なものからインスピレーションを受けてると思います最初にすごいこう影響をあの受けて育ったっていう人はあまりいなくてなんかこう自分でなんか表現したいって思ってから絵を描き始めてでそれからいろいろと見始めて。であこういう人が自分は好きなのかなっていうのは、えっと、20代の最初に最初にニューヨークにいた時にあの、えっと、サイトンボリの作品をもまでこうどんと大きい連作を見てなん,かこうなんかすごい体感を受けるなって思ってなんか何が書いてあるかっていうよりそのあの絵と対峙した時のこう体,体感みたいなものがなんか絵ってこういうことができるんだっていうのはすごい大きかったのでなんかそういう見る人がこう絵の前に立った時に心地いいとかしびれるとかなんかそういう感覚、うん、はすごい好きだなって思いました。コロナだけのせいではないかもしれないんですけどこうずっと帰ってきたからっていうこともあると思うんですけど割と1枚にかける時間は長くなってるかなと思って移動してるとこうなんか移動してる時の自分が持ってるスピード感と
その2020年の時はずっと日本にいたんですけどなんかずっとこう移動しないで一定の場所でじっくりこう自分と作品だけっていう時間が一番多かったと思うのでその中でじっくり書いてるのとこうやっぱり感覚が多分違ったかなっていうのはもうちょっとこう一枚一枚にじっくり時間をかけるっていうのがあるかもしれないです。基本的にはやっぱりそのなんかその場その場であの出来上がったものに自分が寄り添っていくっていう感じなのでなんかそれをこうなんかぶれずになんかあのちゃんと見つめていけたらいいなっていうのは思うのとあの今まではその立体物に絵を描くっていうのは結構あったんですけど立体そのものを作り今ちょっと挑戦してて新たなこう粘土だったり土だったりとかなんかそういうものの感触からも結構今なんか面白いものが生まれるんじゃないかなって思ってるのでなんかその辺をもうちょっとこう一緒にやっていきたいなって思いますゆくゆくはこう人の手を借りることになるのかもしれないですけど今はちょっとこう触った感触を楽しみながらっていうのが大きいのでそこからじゃないとこうどうしても。何が自分が作りたいのかなっていうのがわからないのでちょっとまだ探ってる途中って感じですね